ആനന്ദം അജ്ഞാത പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാരഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വാരത്തിലാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപം ആരംഭിക്കുന്നത് മുറജപം സാധാരണഗതിയിലെ ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രാജ്യ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശക്കാരാണ് ഈ മുറജപം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാരാജാക്കന്മാർ ചെയ്തതാണ് മുറജപ ആരംഭം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ മുറജപം മുറജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഋഗ്വേദം യതുർവേദം സാമവേദം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേദങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു മുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും അതിൽ ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ എട്ടാമത്തെ ദിവസം മുറ ശിവേലിയാണ് ഭഗവാനെ അന്നത്തെ ദിവസം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചാണ് മുറശിവേലി നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടാമത്തെ ദിവസം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നത് അന്ന് ദേശം മുഴുവനും പ്രധാനമായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരവും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് കാഞ്ചീപുരം മഹാരാഷ്ട്ര തിരുപ്പതി തൃശ്ശൂർ വേദപഠനശാല തുടങ്ങിയുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് ജപിക്കുന്നത് പ്രളയം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസമായി പേമാരിയും പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ്റെ പ്രസാദം അതായത് ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ജലത്തിലിറങ്ങി മുറജപം നടത്തുന്ന ഒരു പതിവുമുണ്ട് കരയിൽ നിന്ന് ജപിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ജപിക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ തീർത്ഥ പത്മതീർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതായത് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ മുറജപം ജപിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് അതുപോലെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രളയം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദുരിതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലുള്ള പ്രളയങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പണ്ടത്തെ മഹാരാജാന്മാർ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അന്നത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂലോക വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ലക്ഷദ്വീപം ജനുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതിയാണ് മകര മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ അൻപത്തി ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മുറജപത്തിൻ്റെ അവസാനം ജനുവരി പതിനാലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപത്തോടു കൂടി മകര ഒന്നിന് അവസാനിക്കും ഏതായാലും മുറജപം രാജ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാനിച്ച് നഴിച്ചിരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകീർത്തിയും സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം പിതാവിനോ പിതൃബന്ധുക്കൾക്കോ അല്പം മാത്രമേ അരിഷ്ടത കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമുണ്ട് മുൻകോപം പിടിവാശം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം സഹോദരാദിഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും ഗ്രവാഹനായ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും പൊതുവെ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകേരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ സുഖക്കുറവോ വിരഹ ദുഃഖത്തിനോ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്പമാത്രയിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും മനസന്തോഷം ലഭിക്കും ദാമ്പത്യനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് സൂര്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക ആദിത്യ ഹൃദയ മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദിത്യ നമസ്കാരം എടുക്കുക ആദ്യത്തിന് പൊങ്കാലയിട്ട് അർച്ചന ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനമസ്കാരം എടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം പഴയ കാലത്തും ചില മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ സൂര്യനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതകൾക്കും അധിപതിയായ സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവം കാരണം മറ്റു ദൈവങ്ങൾ എന്തും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഹൃദയമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറാനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാനും ദാരിദ്ര്യ ക്ലേശങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ഹലോ ആറ്റ് കലേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ബോംബെ ജനിച്ച തീയതി പറയൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അഞ്ച് മെയ് അഞ്ച് 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലോ അഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സമയം പറയൂ പതിനൊന്നര ഏഴം പതിനൊന്നര ഏഴം അല്ലേ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പൂരിട്ടായ നക്ഷത്രമാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ ആ പൂരിട്ടായ നക്ഷത്രത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സും ആറ് മാസം പതിനഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ ശനിദശയിൽ ചന്ദ്രാപഹാര കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ അഞ്ച് വരെ ശനിദശയിൽ ചന്ദ്രാപഹാര കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ പീരീഡ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സമയം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുഴുവനും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് ആ ശനിദശയിൽ ചന്ദ്രാപകാര കാലം ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ആവും എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ജോലിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ശനിദശയിൽ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രാപകാര കാലം ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിയാറായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ജോലിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ജോലി ലഭിക്കും മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല വിവാഹം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും വിവാഹം നല്ല വിവാഹം നടക്കും ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ഈശ്വരാധീനം കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും മിഥുനരാശി മകരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിന്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും സമ്പത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവാഹാദി മംഗളകർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനോ വിവാഹം നടക്കാനോ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് വളരെ നാളുകളായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹ സമയം തെളിഞ്ഞു വരും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഭാഗ്യക്കുറിവ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഇതെല്ലാം ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം മനസ്സിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതകളോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഗൃഹവാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ നാളുകളായിട്ട് വീട് വാങ്ങിക്കാനും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ് ഇതെല്ലാം സമയം മാറുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടും നടക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പണമുണ്ടായിട്ടും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്ത ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ചിലർ പറയും ഓ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല ചിലർ പറയും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ചിലർ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ബൈബിളിൽ പറയും പോലെ ജനിപ്പാനൊരു കാലം ജീവിപ്പാനൊരു കാലം സമ്പാദിപ്പാനൊരു കാലം നടാനൊരു കാലം നട്ടത് പറിക്കാനൊരു കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ് മിഥുന രാശിക്കാർ സമയത്തോളം സന്താന ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ നാളുകളായിട്ട് സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്താന ലബ്ധിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂല തീരുമാനം കൊണ്ടാവും പിതൃഗുണവും പിതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും മനസന്തോഷം ലഭിക്കും കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും പൊതുവെ വാരം നന്നായിരിക്കും കർക്കിടരാശി പുണർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൂയും മാലിന്യം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കിടരാശി കർക്കിടരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം ഗൃഹവാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്താനങ്ങളാൽ മനസ്സമാധാനക്കുറവോ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അല്പം ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും മനസ്സമാധാനം പൊതുവെ കുറയും തൊഴിൽപരമായിട്ട് ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും വളരെ
പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ഈ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം രക്ഷകർത്താക്കളായാലും മറ്റുള്ള രക്ഷ മറ്റുള്ള അധ്യാപകരായിരുന്നാലും ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അപകട സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിറ വാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ പൊതു വാരം നന്നായിരിക്കും എവിടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ല ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സമയം പറയൂ സമയം വൈകിട്ടാണ് എത്ര മണിക്ക് നക്ഷത്രം പൂരമാണോ പൂരം നക്ഷത്രം ഇത് ആരുടെ ജാതകമാണ് പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് അഞ്ചു മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ രാഹുൽ ദശയിൽ രാഹുറിന്റെ അപകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ രാഹുൽ ദശയിൽ രാഹുറിന്റെ പിരീഡാണ് ഏതായാലും സമയം ജാതകം പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജാതകത്തില് പിന്നെ പിതൃസ്വോ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് പിതാവുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് പയറിന് അസുഖമുണ്ട് ഉദര രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സമയം രാഹുറിൽ രാഹുറിന്റെ പീരീഡ് വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂല സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ വിവാഹത്തിന് കൊള്ളാം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് നിൽക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് പാപദോഷം കാണുന്നുണ്ട് ചിങ്ങരാശി മഹം പൂരം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാല് ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം മാതാവിനോ മാതൃ ബന്ധുക്കൾക്കോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഗ്രവാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്താന ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്താനങ്ങൾക്ക് വളരെ നാളുകളായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാതെയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്താന ലബ്ധിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ മനസ്സമാധാനക്കുറവോ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നല്ല വാരമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കും കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും മനസ്സമാധാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതു വാരം വളരെ നല്ലതാണ് കന്നിരാശി ഉത്തരത്തിന്റെ മുക്കാലും അത്തവും ചിത്തിരയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയെ കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കന്നിരാശി കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദര സുഖക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും മാതൃപിതൃഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും മഹത്തായ ഭൂമി ലാഭങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതുവെ അല്പം ഒരു മെച്ചമായിട്ട് കണ്ടകശനി കാലമാണെങ്കിലും പൊതുവെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ഏത് വിധത്തിലും ഉയർച്ചയുള്ള ഒരു രാശിക്കാരാണ് ഈ രാശിക്കാർ പല ഉയർച്ചകളുണ്ടാകുന്ന അതായത് പല രീതിയിലും ഉയർച്ച വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ രാശിക്കാരാണ് സിനിമ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരെല്ലാം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പിന്നെ പൊതുവെ കണ്ടശനിയാണ് അല്പമൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സമയം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം വരുന്നുണ്ട് ഈ ജനുവരിയോടുകൂടി ഏഴശനി കണ്ടശനി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും അതോടെ ഒരു കന്യാശിക്കാർ സമയത്തോളം നല്ലൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വളരെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം പല കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ കാണും സയൻസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഗവേഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം കാണും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് കണ്ടാശനി തീരുന്നതോട് നല്ല മാറ്റം വരും കന്നി രാശിക്കാരെ സംബന്ധത്തോളം ഈ പിന്നെ സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ് തുലാം രാശി ചിത
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവപ്പെടും ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിതൃ സുഖക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൃഹവാഹനാദി ഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും മുൻകോപം പിടിവാശി കഴിയുന്ന കുറയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അല്പമൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ചെലവുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വാരം പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും ഹലോ അതെ അനന്താജ്ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു വയനാട് പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സമയം സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് ജനിച്ചത് വയനാടാണോ അനിഴം നക്ഷത്രമാണോ അനിഴ നക്ഷത്രത്തിന് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സും പതിനൊന്ന് മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പൂർത്തിയായി രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിയും മുപ്പത്തിരണ്ട് പൂർത്തിയാവും ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ശുക്രദശയിൽ ശുക്രന്റെ അപാരം കേതുദശ തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ശുക്രദശ തുടങ്ങി അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ശുക്രദശയാണ് ഇപ്പൊ ശുക്രദശയാണ് പൊതുവെ ശുക്രന്റെ പീരീഡ് അനുകൂലമാണ് അതിൽ സമയദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലം ഏഴരശനി ആയിരുന്നു എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാറായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ജനുവരി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊള്ളാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് വരെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും വൃശ്ചിക രാശി വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ അനിയുടെയും തൃക്കേട്ടയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചിക രാശി വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഏഴരശനിയുടെ അവസാനത്തെ കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ശനി മാറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ ദുരിതവും ദോഷങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും ഈ ജനുവരിയോട് മാറിക്കിട്ടും പൊതുവർഷത്തോട് കൂടി മാറിക്കിട്ടും അതെടുത്ത് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും മനസ്സമാധാനം കിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപകീർത്തി അതുപോലെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപകീർത്തി ഏൽക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജയിൽവാസം പോലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലം എങ്കിലും അതിലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിക്കിട്ടും മനസമാധാനം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും എല്ലാ വിധത്തിലും നേട്ടങ്ങളുള്ളൊരു സമയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയസാധ്യമുണ്ട് ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകാം ദാമ്പത്യ സുഖക്കുറവോ വിരഹ ദുഃഖങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇടയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലും ഈശ്വരാധീനം കാണുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും മനസ്സിന് സന്തോഷം സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം മാതൃഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഈ വാരം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ശാരീരിക ക്ലേശം ോ മനസമാധാനക്കുറവോ കുറച്ച് ദേഷ്യമോ പിടിവാശിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും മകരരാശി ഉത്രാടത്തിന്റെ മുക്കാലും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് മകരരാശി മകരരാശിക്കാർക്ക് പൊതു ഈ വാരം കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽ ഭാരം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും ആരോഗ്യബല മോശമായിരിക്കും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കും ഗൃഹവാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെലവുകൾ പല വിധത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലിൽ കൂടുതലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളും ഈ വാരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ
അഡീഷണലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അധികമായിട്ടുള്ള ചില വരുമാനത്തിനും സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ കൂടുതലാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാലുവേനെയും നടുവേനെയും വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ കൂടുതലും ഏതായാലും മകരരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വാരം കുറച്ച് മെച്ചമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏടശനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വ്യാഴത്തിൻ്റെ സമയം പന്ത്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുംഭരാശി അവിടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചതയവും പൂരിട്ടായുടെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് കുംഭരാശി കുംഭരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും മനസ്സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവാഹാദി മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വിവാഹം നടക്കാനോ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് മനസമാധാനവും സന്തോഷം ലഭിക്കും വർദ്ധിച്ച ധനലാഭങ്ങളുണ്ടാവും ലോട്ടറി പോലെ ഏതെങ്കിലും ചിട്ടികളോ ലോട്ടറികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അറിയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ വീട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും മനസന്തോഷം ലഭിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വിജയ സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി മനസ്സിന് സന്തോഷം തരും ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും നല്ല വിവാഹം നടക്കും ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും മീനൻ രാശി പൂരിട്ടാഴ്ച അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് കാഴ്ച ഉത്തരട്ടാതി രേവതിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നല്ലതല്ല വീഴ്ചകളോ മുറിവുകളോ അപകടങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പ്രായമായിട്ടുള്ളവരല്ല ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശാലും ആയ ആയാലും നമ്മൾ രാത്രി സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇടാതെ നടക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴുക ബാത്റൂമിൽ വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെ വാഹനത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ വാഹനം മോനെടുത്തോണ്ട് പോവുക മോൻ്റെ വാഹനം അച്ഛൻ എടുത്തോണ്ട് പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെല്ലും ബ്രേക്ക് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വീഴ് വീഴാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് രാത്രി സമയത്ത് കണ്ണു കാണാത്തവരും ഉള്ളവരുണ്ട് അത് ചെറുപ്പക്കാരിലുമുണ്ട് വയസ്സായവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വീഴ്ചകളോ മുറിവുകളോ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അയൺ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മിക്സിയോ ഗ്രൈൻഡറോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചിലർ പിന്നെ പിന്നെ ഉദാഹരണം അയൺ ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വന്ന് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ കൂടുതലാണ് ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഇടിവെട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക നാണു പാലക്കാട് നിന്ന് എഴുതുന്ന എഴുത്താണ് ഗുരുനാഥ എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത് അച്ഛനാണ് എഴുതുന്നത് അവന് കുറച്ച് മാസം ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവന് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവന് സമയം മോശം എത്ര കാലം കൂടെ ഉണ്ട് മകൻ്റെ ജോലിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താങ്കൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ടി വിയിലൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി രാത്രി ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് പാലക്കാട് ജനനം വിശാഖ നക്ഷത്രം ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഉള്ളതാണ് ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം വിശാഖ നക്ഷത്രം തുലാം രാശിയാണ് ജാതകത്തിൽ വളരെ ഇപ്പോൾ ശനി ദശയിൽ രാഹുറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം പതിനൊന്ന് വരെ ശനിയിൽ രാഹുവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ
കൊടും തടുപ്പൊന്നും നമുക്ക് നാട്ടിലില്ല ഏതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ജാതക പ്രകാരം വളരെ നല്ല ജാതകമാണ് വിവാഹശേഷം നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് ജോലിക്ക് യോഗമുണ്ട് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം പതിനൊന്ന് വരെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം പതിനൊന്നിന് ശേഷം വിവാഹത്തിനും ജോലിക്കും അനുകൂല സമയമാണ് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് നിൽക്കൽ വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ അനന്ത പഞ്ചാദം ഏഷ്യാനി സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വീണ്ടും അനന്ത പഞ്ചാദം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ യു എ ഇ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലും മറക്ക